दिल से मिक्स नमस्कार हम गाइस यू आर लिसनिंग टू 90.8 दिल से एफएम विद सजंत एंड എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ആളുണ്ടല്ലോ അയാളെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഗൈസ് യെസ് സോംറ്റോ എന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ബട്ട് ഹിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ യോ ലിസ്ണിങ് ടു ദ ദിൽ സേ മിക്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ദിൽ സേ മിക്സ് ദിൽ സേ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഷോ യു എ യിൽ റേഡിയോയിൽ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ലെവൻ എ എം ടു ട്വൽവ് എ എം എയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോയാണ് ഞങ്ങൾ വേർ വി പ്ലേ ദ മോസ്റ്റ് ട്രെൻഡിങ് സോങ്സ് ഫ്രം അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് റേഡിയോ ഷോയിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ചില യൂട്യൂബിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗൈസ് ട്രെൻഡ്സ് 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 എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോരോ ട്രെൻഡ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വൈറൽ ആവാറുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നിൽ ഐസ് ബക്കറ്റ് ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഫുൾജാർ സോഡ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു ചില സമയത്ത് ഈ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുഡ് ആവാം ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചാലഞ്ച് ആവാം ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു ടിക്ടോക്കിൽ ഒരു പാട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസ് ആവാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എസ് ആർ കേട്ട ലുട്ടുപുട്ടുകയാ മുതൽ ട്രെൻഡുകളുടെ പൂരമായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പല മൂവീസും പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഗിമിക്കായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ട്രെൻഡ് വേർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കലാപക്കാരെന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് അതുപോലെ ട്രെൻഡ് ഒരു ട്രെൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ പല സിനിമകളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പാട്ട് പുതിയതായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസ് മൂവ് ട്രെൻഡിങ് ആവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കുത്തിക്കയറ്റുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല സിനിമകളിലും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ പല പാട്ടുകളും ഒരു കുത്തിക്കയറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ട്രെൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ടൂത്ത് പിക്ക് ഫ്രൈ യെസ് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പല്ലൊക്കെ കുത്തില്ല ടൂത്ത് പിക്ക് കൊറിയയിൽ ചില ആൾക്കാർ ടൂത്ത് പിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ് ഗൈസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എന്താ എന്ത് രസമാണ് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അതൊരു ക്രേസി വൈറൽ ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് ടൂത്ത് പിക്ക് ഫ്രൈ എന്നുള്ള ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ടൂത്ത് പിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ് ഗൈസ് സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു ടൈഡ് പോഡ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ തുണിയെ കാലക്കുന്ന ടൈഡിൻ്റെ പൗഡർ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ഫ്രീ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് അല്ല ബട്ട് ഈ ടൈഡിൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ പൗഡറിന് പകരം പോഡിൻ്റെ അതായത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ് പോലത്തെ ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലത്തെ രീതിയിൽ ഇവർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ആയി അത് വന്നിട്ട് അത് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറും ഈ ഒരു സംഭവം ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ടീനേജേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്പിലും യു എസിലൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സർക്കുലർ അയക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് പോഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ട്രെൻഡ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ യു എയിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർലി ചാർലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു ചാർലി ചാർലി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ അറ്റത്ത് യെസ് നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാർലി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഗോസ്റ്റ്
റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നത് അതായത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നത് ഹീറോസ് ആയിട്ടും ഈ ഓടിപ്പോയി ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ആൾക്കാരെ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറുമായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റീലും റിയലും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ിംഗ് <laughs> same cv to all the applications that you send because first you look at the areas required in the job description and then tailor make your cv along with your talents to match that job description and send it with a wonderful cover letter that way your chances of getting hired are much higher and quickly which are some common job styles that you can try indeed bait gulf talent and of course linkedin happy hunting hey in the nagara um fighter jet fighter jet oh yeah എന്തിനാ ഉണ്ടാകണേ പറക്കാൻ അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് വേറെ യു എസ് ഫേസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയറോബാറ്റിക് ഫ്ലൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ റാസൽ ഹെമിയിൽ അതായത് ബേസിക്കലി സ്കൈ ഡൈവിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിലും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി തല വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അതിന് അടുത്ത് ചാടൊന്നും വേണ്ട അത് അവര് നോക്കിക്കോളും കാരണം ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ പോവും എന്തൊക്കെ കുറിച്ച് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് ഇത് പോവാ ആവശ്യമില്ലാത്തായിരിക്കും <laughs> ഞാൻ ഇവരോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫൈ പറയ്